So today we are reading from Srimad Bhagavatam, first eighth canto, chapter twenty-four, text number thirty-eight. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya <coughs> Madiyam Mahimanam Parang Brahma Iti Shabditam Vetsyasi Anugrihitam Me Samprashnai Vivritam Hiridi Madiyang Mahimanangsha Parang Brahma Iti Shabditam Vaithyasyanu grahitam me Samprashnair riditam hridi Madiyang mahimanang cha Parangbra meti shabditam Vaithyasyanu grahitam me Sam prashnair vrihitam hridi Madiyam Pertaining to me Susiya sumanimya Mahimanam Glories Shlovye Cha And Tepat Parang Brahma, the Supreme Brahman, the Absolute Truth. Absolute Tiasa, Aukshaus is as Brahmanas. Iti, thus, Tokyo Buddha, Shabditam, celebrated. Shlovinamas, Vaichyasi, you shall understand. Tu suvoksi. Anu grahitam. Being favored. Gavas malone. May. By me. Mano. Sam prashnai. By inquiries. Klausinedamas. Vivritam. Thoroughly explained. Paishkinta. Hridi. Within the heart. Shirdiya. Translation and purport by Srila Prabhupada. You will be thoroughly advised and favored by me. And because of your inquiries, everything about my glories, which are known as Padang Brahma, will be manifest within your heart. Thus, you will know everything about me. Report. As stated in Bhagavad Gita 1515, the Supreme Personality of Godhead Paramatma is situated in everyone's heart, and from him come remembrance, knowledge, and forgetfulness. The Lord reveals himself in proportion to one's surrender to him. In responsive cooperation, the Lord reveals himself in proportion to one's surrender. That which is revealed to one who fully surrenders is different from what is revealed to one who surrenders partially. Everyone naturally surrenders to the Supreme Personality of Godhead, either directly or indirectly. <coughs> 
The conditioned soul surrenders to the laws of material nature and material existence. But when one fully surrenders to the Lord, material nature does not act upon him. Such a fully surrendered soul is favored by the Supreme Personality of Godhead directly. Mang eva ye prapadyante mayang me tam tarantite. One who is fully surrendered to the Lord has no fear of the modes of material nature, for everything is but an expansion of the Lord's glory, sarvang kvaldidam brahma. And these glories are gradually revealed and realized. The Lord is the supreme purifier, parang brahma parang dhamma pavrittam paramam bhavan. The more one is purified and the more he wants to know about the supreme, the more the Lord reveals to him. Full knowledge of Brahman, Paramatma, and Bhagavan is revealed to the pure devotees. The Lord says in Bhagavad Gita 10.11, Te shangevan nukam paratam maham magyanajam tamaha nashayame yatma bhavasto ganadi pena basvata. Out of compassion for them, I, dwelling in their hearts, destroy with a shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Vertimo su komentaru su Dievo Gosloni be se se Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. Tu nuolat busi kropši manes pateremas ir gausi patinga mano malonio todėl, kad tu klausinėji, tu viskas sužinosi apie mano šlovę, kuri yra kuri yra žinoma kaip param brahma. Ir tai atsiskleis tavo širdyje. Taigi tu sužinosi viską apie mane. Komentaras. Kaip yra pasakyta Bhagavad Gitoje 15.15, Sarvasya Chaham Hridi Senevišto Mataha Smriti Janam Apohanam Cha. Aukščiausias Dievo asmo Paramatma yra kiekvieno širdyje ir iš jo ateina atmintis, žinojimas ir užmarštis. Viešpas apreiškia save tiek, kiek jam atsiduodami. Jei Yadhamam prapadienti tam statayva bhajami aham, 4.11. Viešpas atsakydamas atskleidžia save proporcionaliai tiek, kiek mes jam atsiduodam. Tai, kas yra atskleidžia tam, kas yra pilnai atsidavęs, skiriasi nuo to, kas yra atskleidžiama tam, kuris atsiduoda dalinai. Visi natūraliai atsiduoda aukščiausiam dievo asmeniui. Arba tiesiogiai, arba netiesiogiai. Sąlygo tos sielos atsiduoda aukščiausių, atsiduoda dėsniams materialios gamtos, bet tas, kuris pilnai atsiduoda dievui asmeniškai, materialiai gamta jo neveikia. Tokia pilnai atsidavusi siela gauna ypatingą viešpatės malonę tiesiogiai. Mam eva jie prapadienti majam etam taranti, Bhagavad Gita 7.14. Tas, kas pilnai atsidavė viešpačiui, neturi jokios baimės materialiai gamtai, nes viskas yra tik tai viešpatės šlovės ekspansijos. Svarvam kam į dam brama. Ir todėl šlovė viešpatės yra palaipsniui, jam suvokiama ir atsišleidžia širdyje. Viešpas yra aukščiausias apvalytojas. Param brama, param dhama, pavitram, param mam bhavan. Bhagavad Gita 10.12. Kuo daugiau žmogus apsivalo, Ir kuo daugiau jūsų nori sužinoti apie aukščiausiai, tuo daugiau viešpas atsiskleidžia jie. Visiškas žinojimas Brahmano, Paramatmos ir Bhagavano yra atskleidžiamas tiram atsidavusiui. Viešpas sako Bhagavad Gitoje 10.11. Teišiam eva nukam partham aham agyana džantama našayam miyatma bambašto gyana dipen nabasvata. Iš iš begalinės malonės jiems, aš, būdamas jų širdyje, sunaikinu žinojimą žiburių visą neišmanimą. Vandeha Šri Guru Šri Jata Padakamana Shri Gurun Vaishnavam Shah 
श्री रूपम सागर जातम सहगन रगन तंत्रित तम सजीव सदैत सवदूत बदीजन सहित कृष्ण चैतन्य दैव श्री राधा कृष्ण पदन सहगन ललित शिव शकन्वित नमा विष्णुपदा कृष्ण फ्रेस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेष शून्यवादी पश्चात यदे सथारिने वाओ I mean this is really an amazing purport. Mm, nos te bausas komentaras. About how Krishna reveals himself to his devotees. A pete ekip Krishna savasa ots dausims atskleja. One of the most poignant sentences in this purport is this. Vienos nos te bausas akinu rashis. That which is revealed to one who fully surrenders is different from what is revealed to one who surrenders partially. Tikas yra askleista tiem, kurie pilnai atsidavė skirtis nuo to, kas yra skleidžia tiem, kurie yra atsidavę dalinai. You realize Krishna in the in the proportion of how much you surrender to him. Taigi Krishna jūs suvokate proporcionaliai tie, kiek jį, kiek jam atsiduodate. How much do you want to experience Krishna? Kiek jūs norite patirti Krishna? How much we like to personally meet Krishna. Kiek jūs norite asmeniškai jūsų tikti. To be able to talk with him and ask him questions. Galėti kalbėti su juo ir užduot jam klausimus. Directly see him and directly touch his lotus feet. Tiesiog jį matyti ir paliesti tiesiog jo lotos apėdas. How eager are you? Kiek stipri trokštate jūs. Directly associate with Krishna. Tiesiog jį bendrauti su Krishna. Tatala yang api mūjam ekalam. A very nice verse, Rupa Goswami. <laughs> Krishna bhakti rasa bhavita mati kriyatam yadi kato balam yate tattala yang api muyam ekalam janma koti sakritaira na lab yate Pure devotional service in Krishna consciousness Tradsidimo tarnistya Krishna samaniya cannot be had even by executing pious activities for hundreds and millions of years Ne gali būti pasiekta atliekant darovingą veiklą net milijonus metų. It can be achieved only by paying one price. Ina gaunama tik tai sumokant vienintelę kainą. Lalam intense greed to attain it. Tai intensyvus troškimas pasiekti ją. Therefore, if it is available somewhere. Todėl jeigu kažkur tai yra pasiekiama. One must purchase it without delay. Žmogus tėtų kuo greičiau tai įsigyti. So where can you get this prema, this Krishna prema? Where is it available? Taigi, kur yra ta Krishna prema? Kur ją galite rasti? It is available from the pure devotee of Krishna. Inai gaunama iš tyro Krishnos atsidavusio. If you take shelter of the pure devotee of Krishna, jeigu priėma tyro atsidavusio prieglapsi, fully take shelter of the pure devotee of Krishna, pilnai priėmant prieglapsi pas tyro atsidavusio, and he will bless you with Krishna prem. Tomet jis jūs palaimins su Krishna prema, and your heart will melt in the ecstasy of love of God. Ir jūsų širdis lydis smėlis dievo ekstazija. So it's up to each one of us. Taigi, tai priklausoma nuo kiekvieno iš mūsų. To decide how much we would like to realize Krishna. Nuspręsti, kiek mes patys norim suvokti Krišną. Will we simply like to know him as the order supplier? Ar mes tiesiog į norim žinoti, kaip mūsų norų tenkintoja? That is the mentality of modern day religionists. Toks yra mentalitetas šių laikų religionistų. They all approach God simply to fulfill their material desires. Ye kreipasi tokiu tikslu pas Dievą, kad patenkintų jų materialius troškimus. They ask for money. Ye klausi pinigų. They ask for a wife, žmonos, or a husband, arba vyra, or some political post, arba posto aukštesnio. To become cured of a disease, kad jos pagydytų nuo skausmų, etc., etc., etc. Ir panašiai. And they may get that. Ir jie gali tai gauti. 
But they don't get Krishna. Bet Krishna sienia gaus. Even a devotee, you see, he may be polluted with the desire for followers. Ne, tad si davės gali būti užterstas troškimo atsipausiekėjų, pavyzdžiui. He may think, oh yes, I want to be a big leader, I want to have many followers in the Krishna conscious movement. Jis gali pagalvot, kad nori būti didelis lyderis, kur turės daug pasiekėjų Krishna samonės judėjime. And he may get those followers. Ir gali tai gauti. But he won't get Krishna. Bet Krishnas negaus. We've even seen big, big leaders who had so many followers. Mes matėm tiek daug didelių lyderių savo judėjime. They're not even in the movement anymore, you see. Jų net nėra mūsų judėjime. They got the followers, but they didn't get Krishna. Nes jie gavo tos pasiekėjus, bet Krišnas negavo. So, if you want to be safe, jeigu norit būti saugus, then you never fall down from the platform of bhakti. Ir niekad nepulti iš bhakti platformos. You have to weed out all other desires. Turit su šaknim išrauti visus troškimus. And have one desire and one desire only. Ir palikti tik vieną troškimą. All I want is Krišna. Viskas, ko aš noriu, tai Krišna. I don't need anything else. I know that if I simply desire Krishna, that whatever I need, He will give me. For those who completely dedicate themselves to me 100%, I give them whatever they need. And if they're lacking in something, I'll provide it. Tie, kas šimtą procentų man atsidavė, duodu jam tai, ko jam trūksta. So, do you trust God or not? Ar jūs pasitikė Dievą ar ne? That if you fully give yourself to Him, He won't let you down. Do you fully trust Him? Ar jūs pasitikėt, kad pilnai atsidavė save Dievui, jisai jūs apsaugos? In America, with the currency says, on the dollar bill it says, in God we trust. Amerikoje, ant kiekvieno dolerio parašyta, Bet kiek jie jo pasitikė? Kuo daugiau jūs pasitikėt, pinigais ar Dievų? Daugumą žmonių rinktus į pinigus. Ir paskui nuėjusiu su eisi bažnyčia. Bet kokia nauda iš pinigų? Ar galite jo suvalgyti? O gal salotas galite padaryti? Ar galite pakoras padaryti? Ar pinigų pakoros iškėpti? Patys pinigai vertės neturi. Tai tik tai priemonė keistis tuo, ką jums jau davė Dievas. Eko bahonam jo vidadati kaman. The Supreme Lord is giving you all everything. Aukščiausias Dievas tuoda jums viską. Whatever you require, He is giving. Kad ir ko jums reikia, jis jums duoda. So, why don't we just trust him? Taigi, kodėl nepradėti jo pasitikėti? And if I fully give myself to you, will not disappoint me, you will not cheat me. Jeigu aš pilnai atiduosiu save, tau, tu manęs neapgausi. We have to learn how to trust him, really. Turime išmokti, kaip jo pasitikėti. And we have that perfect trust, and we can fully give ourselves to him. Jeigu mes tobulai jo pasitikėsim, tu met galėsim pilnai save atiduoti. And then he will be fully, totally manifest in our hearts and before us. Ir jis tai pilnai apsireikš tiek mūsų širdyje, tiek prieš jis mūsų. Praimman jana čadita bhakti valo čanena santaksa daivra hida yakshu valo kajanti yang šama šundra rama čintyo ganasva rupam go vindam adi purusham tam maham bhajami. I worship Govinda, the prime evil lord. Garbinu pirmini viešpati Govinda who is Shama Sundra, Krishna Himself, with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotees see in their heart of hearts, with the eye of devotion, tinged with the salve of love. Srila Prabhupada elaborates on this verse. Srila Prabhupada Praplėčia šitą posmą. He explained that these sadhus, paaiškindamas, kad sadhu, they see Krishna within their heart, mato Krišną tiek širdyje, and they also see Krišną wherever they go, they see Krišną everywhere. Tiek visur, kur be keliautų. So, what is the meaning then? Taigi, ką tai reiškia? The meaning is this. To the extent that you realize Krišną within, you will also realize Krišną without. Taigi, 
tiek, kiek jūs suvoksite Krišną viduje, tiek jūs jį suvoksite ir matysite išoriai. The more you become aware of Krishna within your heart, the more you become aware of Krishna within everything that's happening everywhere in the world. Kuo daugiau pastebėsite, kad Krišna yra jūsų širdyje, tuo daugiau pamatysite jį ir išoriai. You will realize that not a blade of grass can move even one fraction of an inch without the sanction of the Lord. Jūs suprasite, kad net žolėnė suida be Krišnos palaiminimo. That everything ultimately is happening under His arrangement. Galiausiai viskas vyksta jo parėdimu dėka. Therefore, there's nothing to be afraid of. Taigi, nėra ko bijoti. I just put myself in the hands of Krishna. You see, it's all you have to do. Tiesiog, kad tu duoti savai Krišnos rankas. Tai ką tai reikia padaryti? Now I'm your property. Krišna nuo šiol, aš tavo nuo savybės. It's like Srila Prabhupada's arrival prayer. Kaip Šilas Prabhupada's atvykimo malda. He says, now I'm just a puppet in your hands, my Lord. Pull the strings and make me dance, make me dance, make me dance the way you like. Šilo Prabhupada sako, dabar aš esu lėlė tavo rankose. Tad valdyk mane, priversk mane šokti taip, kaip tu pats to nori. Someone may ask, well, what's the point of you know, wanting to associate with Krishna? I mean, you know, I got a pretty good looking girlfriend. Who needs Krishna, you know? Kažkas gali paklausti, kokia prasme iš to matymo, bendravimo su Krišna, aš turiu gražią merginą. I've got money, I got position, I have power. Why do I need God? I mean, I get everything I need. Ja turiu pinigų ir 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 padėti gerai, ką man tas Krišna? Well, I can tell you this, sir. <coughs> aš jums paaiškinsiu. You're not that body, it's the first thing. Pirmas dalykas, tu nesi šitas kūnas. You're actually an eternal spiritual being, qualitatively one with Krishna. Tu ta pati e, kokybiškai dievui dvasinė būtybė. Your nature is just as a fish's nature is to swim in the water. Your nature is to serve God with love. That's your nature. Žuvies, prigimtis plaukti vandenyje, taip sielos prigimtis yra sumelė tarnauti dievą, tai tavo prigimtis. You may try to live artificially on the land. Gali mėginti, gyventi sausumoje. But it won't work. Bet jeigu jūs žuvis, tai ne. You may temporarily think, oh, here I am on the land. Gali tik laikinai džiaugtis, o, kokia aš pasakiau. I got a Rolls Royce car, I got a beautiful blonde-haired girlfriend. Ir gražią blondinę merginą turiu ir automobilinę blogą. I got a recording contract with Sony Records. Ir turiu gerą kontraktą įrašui padaryti. I've got it made, I'm going to become the next John Lennon, I mean, I really got it made. Aš tapsiu Džianu Lennonu toj. But actually it's just a dream, it's a false dream. Bet tai yra tik tai sapnas. Because that body is falling apart at every minute. Ne šitas kūnas byra jau dabar. As soon as you take your birth, your death has already begun. Kai tik tai gimstat, jūs jau pradedat mirti. You are in the process, do you know you're dying right now? You're actually dying right now, you're dying. Jūs dabar mirštat. As soon as you're born, you, your death begins. It's an 80, you know, 50 year death or an 80 year death. But you're dying right now. You are dying right now. That's the reality. You are dying. Tokia realybė. Kai tik gimstat, jūs pradedat mirti. Nesvarbu kiek tai metų trūktų. I'm sorry to give you the bad news, but you're dying. Atleisk, you are dying. Pranešt, kad pranešu blogas naujienas, bet turiu pasakyti, kad jūs mirštat. So don't hang out of this false idea that you can live forever as soon as science figures it out i'm going to live forever in this body don't believe the scientists they're cheaters and rascals pamirškit šita kvailai idėja netikėkit mokslininkais kad jūs gyvensite tam žinai einstein was the biggest scientist einsteinas buvo pats didžiausias mokslininkas could he stop his death ar jis sustabdė savo mirtį no he could not stop his death this is so Instead of trying to enjoy some false conception of happiness in this material world. Tai gyvėtai to, kad mėgautis netikra laimės koncepcija iš tam pasaulyje. Hear from the great acharyas. Klausykite iš didžiųjų acharyų. Who entered in that land beyond the realm of birth and death. Kurie atėjo iš žemės anapus gimimo ir mirties. Hear from the great acharyas who are living in the transcendental kingdom of God at every minute. Gritėkite iš didžiųjų čarių, kurie gyvena transcendentinį Dievo karalystę kiekvieną minutę. Even if you're skeptical, net jeigu ir abejojat, just make the experiment. Tiesiog padarykite eksperimentą. For millions of lifetimes you served wife and family and where did it get you? Milijonus gyvenimų tarnavote savo vaikams, savo žmonai. Another rotting material body. Ir gavote tik tai dar vieną pūvantį kūną. So why not make the experiment? Taigi, padarykite eksperimentą. 
I'm just going to make an experiment here for one lifetime. I will simply serve Guru and Krishna. Pabandysiu, vieną gyvenimą tarnauti dvasiniui moktu ir Krishnai. If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten. Nes, jeigu darysit tą, ką darėt prieš tai, gausit vis laik tą patį, ką ir gaudavot. Birth, death, old age and disease. Gimima, mirti, ligas ir senatvė. So instead of doing what you've always done, to engage in sense gratification, try something different in this life. Try one life of devotional service. And see what you get at the end. If you wake up with Krishna in the spiritual world, you know he did the right thing. Jeigu pabūsi pas Krišną, tu žinosi, kad atlikai tinkama dalyka. And if you if you're disappointed with it, you don't like being in the spiritual world with Krishna and having an eternal life of bliss. You can always take birth here again. Krishna is not going to force you. Not going to chain you to go over downhill or anything like that. Krishna ne versta ves žaisti go over danos. You're free to come back to the material world. Why don't you try just going back to Godhead and see how you like it? Tai, kad dėlgi nepabandyti nukeliauti dvasinį pasaulį, pažiūrėt, ar ten nepatiktų jums. Pasitikėkite tais didžiaisiais ačariais, kurie gyvena su Krišna kiekvieną kimbrą. Kvalifikuokit save, kad kaip čia parašyta, galėtumėt Krišną matyti kiekvieną kimbrą. Pilnai atsiduodami Guru ir Krišnai. Ir jūs šiekite jūs, žiūrėkite, kaip jūs laikėte. Ir pažiūrėkite, apatiks jums. Ir jeigu nepatiks, visą laiką galėsit grįžti prie savo jūslių tenkinimą. Duokite, tirai bhakti šansą. Ne daliniai bhakti, bet pilnai, tirai bhakti. Mixed bhakti, praktikai everybody does that, except for the atheists. Ir skirius ateistus visi užsiema Millions of people go to the church, the synagogue, the mosque, or the tent, or the mandir, to to pray to God for material thing. Netra bhakti bevek visi skiru sa teistu sursiema milioni žmonių ina i šventiklas baždyčias. So what I'm saying is this. Bet ką aš mokau? One life for pure bhakti. Vienas gyvenimas tirai bhakti. You see, anjabilashita shunyam gana karmada namritam anukuyena krishna na shila nam bhakti rutama. One should render transcendental loving service to Lord Shri Krishna. Shmogus rieto targisti atlikti Krishnai without any desire for for sense gratification or for mental speculation or any type of mental speculation. Ne trokzamas atgal jokio jūsų pasitenkinimo arba spekulacijų protinio. That is called pure devotional service. Tai yra vadinama tyra atsitema tarnystė. So just try it. Try to be a pure devotee. Pabandykite, pabūti tyra atsidavusi. It doesn't matter if you just got initiated or you're not, you're not even initiated yet. Whatever your position is, pray to Krishna. Nesvarbu. Please help me, I can come to the level of pure devotional service. Inicijuotas jūs ar ne, kad tur kur bebūtume, tiesiog melskitės Krišnai, Krišna, padėk man tapti tyro atsidavusi. Even if this is the first time you just, you're a brand new guest, you just walked into this temple for the first time, still I'm asking everybody, pray to Lord Krišna, my dear Lord Krišna, please bless me with pure devotional service. Net jeigu šiandien pirmą kartą įžengėt į šventiklą, aš visų prašau, pabandykit, pasimelsit viešpačių, viešpatę prašau, padaryk mane tyru atsidavusiu. We have to show Krishna we're serious. Mes turim Krišnai parodyti, kad esame rimtai nusiteikti, kad mes tikrai norime. So you have to ask him again and again and again to convince him that you're serious. Ir jūs turint vėl ir vėl ir vėl jo prašyti, kad įtikinti jį. And Prabhupada has given us a very wonderful prayer by which we can pray for pure devotional service. Ir jūs nusiteikės. Ir šilo Prabhupada mums davė labai nustabę maldą, kurio sudėka mes mėlžiamės. So you should pray this prayer at least 1,728 times every day. That's our request. Ir tą maldą turėtumėt mėlžiamės bent jau 1,700 kartų per dienų. Ar gerai? You can pray it 1,728 times every day, at least, minimum. Bent 1,728 kartus per dieną melskitės. I think you all know that prayer. Aš manau, kad jūs žinote tą maldą. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Why do we say it again and again? Kodėl mes jie vėl ir vėl kartojom? Because we're not fully convinced. Nes mes patys nesam pilnai įsitikinę. We're still thinking, well... Krishna consciousness maybe, 
or you know, maybe sense gratification. Maybe, 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 maybe. That's how we're thinking. I'll be mes, honest. We are thinking maybe, 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 maybe. Būkim nuo širdus. Mes galvom, na, gal Krišno samonė, gal jūs linis pasitenkinės. Our conviction is not strong. Do you understand this? Mūsų įsitikinimas nėra tvirtas, ar suprantat? Our conviction is weak. Mūsų įsitikinimas silpnas. That's why we have to do sadhana bhakti. Dėl to mes turime atlikti sadhana bhakti. That's why we have to keep saying it again and again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Todėl turime vėl ir vėl kartoti Hare Krishna mantra. And in this way, we become convinced and the more that we become, we're convinced that Krishna, only one Krishna, then Krishna becomes more convinced that it's safe to reveal himself to us. Ir ko mes daugiau tai darysim, to daugiau patys įsitikinsim, to daugiau pas mus atsiras to atraškimo, eiti pas Krišną. Ir ko daugiau atsiras to atraškimo, to daugiau Krišna mums atsiskleis. Krišna does not reveal himself to those who will abuse him. Krišna neatsiskleidžia tiem, kas jį ignoruoja ir išnaudoja. We talk about child abuse or this abuse, but there is what's also God abuse. Būna, kad kalbam apie vaikų išnaudojimą, bet taip pat yra dievų išnaudojimas. To use God for our personal sense gratification, that God abuse. Tai yra naudoti Dievą savo jūsliniam pasitenkinimui, tai yra dievų išnaudojimas. Krishna does not reveal himself to those who will abuse him for material sense gratification. Krishna nesiskleisto kiam, kas jį išnaudoja jūsliniam pasitenkinimui gauti. He only reveals himself to those who properly utilize his association to dive deeper and deeper into the ocean of bhakti. Jis ir pilnai atsiskleis tam, kas išnaudoja jo buvimą, tam kad panerti giliau ir giliau į bhakti. Therefore we have to train our, our minds. Todėl reikia treniruoti so savo protus. How much mental training is necessary? Kiek reikia to proto treniravimo? How much do you have to coax your mind every day? Kiek reikia dirbti su savo protu? To get back on track. Kad jį gražinti į kelią. What did Bhakti Siddhanta Sarasvati de Gaur say? Kaip sako Bhakti Siddhanta Sarasvati? At least 200 times every day you must get your mind back on the track. Bent 200 kartų per dieną reikia savo protą gražinti atgal į kelią. That's how fickle our minds are. Nes mūsų protas toks jau yra nenorama. They keep veering off the pathway. Is he bega ish te saus kelio shona. It's like a driver, he's driving somewhere, he keeps going off the road, you see. Kaip vairuotojas, kuris vis padėtų išsukti iš kelio. Every 20 seconds he goes off the road again, you see. Kas 20 sekundžių jis nuvažiuoja nuo kelio. That's what we're like. We're like a driver who keeps going off the road. To kėjo mes vairuotojai esam. I say, oh, look at that beautiful girl over there. Hmm. Hmm, kokia gražiai mergina. That cool looking guy over there. Hmm. O, koks vaikinos yes. gražus. Going off the road. Tai yra nuvažiavimas nuo kelio. Or, hey, I'd like to have, 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 like have some big position in this movement. O jeigu aš kokią padėtį yes. gerą gaučiu aš tam judėjimą. Going off the road, you see. Tai nuvažiavimas nuo kelio. So, therefore, at least 200 times a day we have to get, we have to, get that mind back on the trail. Todėl bent 200 kartų per dieną turime savo protą gražinti atgal į kelią. to get it back on the trail. Ir ką mes naudojame šito, tam protui gražinti atgal. Those shoes out there in the Ten yra batų daug. Take a pair, take the shoes and beat your mind with shoes. Bata ir mušam savo protą. Not literally. Ne tiesiogiai. I'm getting this is a simile. Tai tik tai ne tiesiogiai suprasti. I'm not telling everybody to run for the shoe closet right now. I'm not saying that. Nesakau, kad reikia tiesiogiai eiti ir mušti savo galvą su batu. But the point is you have to be really tough on your mind. Bet esmėtume, kad jūs turite būti griežta su savo protu. Bhakti Sanandas said beat it 100 times in the morning with shoes, 100 times in the evening with broomstick. O vakare reikia sušluota mušti protu. Don't cut your mind any slack. Don't give it any leeway and don't be lenient with your mind. Ne būkit nenolaidžiaukit savo protu. Be strict with your mind. Būkit su jo griežti. Okay, mind. I'm the boss. We're not going to mess around today with sense gratification thoughts. Mielas prote. Aš esu čia bosas ir šiandė su jūsliniu pasitenkinimu reikalų mes neturėsim. All material thoughts are now hereby banned by me. Dabar draudžiu tau visas materialės mintis. You're not allowed to have any material thoughts, my dear mind. Baigtas su jom. My dear mind, from, hen, from here for, henceforward, you will only think thoughts that are pleasing to Guru and Krishna. Nuo šiol tu masysi tik tai tai, kas patenkina Guru ir Krishna. All other thoughts are taboo. O kitos mintis yra tabu. They're kicked out, you see. 
spiriam jas lauk. Sadness so why you have to change your mind. Tokio būdu turi treniruoti savo protą. And once the mind gets trained up, ir kai protas jau domba iš treniruotų. You might be the best friend you ever had in your whole life. Jis bus pats geriausias jūsų draugas. Because your mind will just will stick to Krishna like epoxy cement. Nes bus jūsų protas prie Krišnos kaip su cementu precementuotas. So we have a few minutes left for questions. Turim kelias minutės klausimam. You might make some point, David. Uh, <laughs> Kas blogo, jeigu žmogus pirms dvasį moktė batus ir dėsio ant galvos. Tai būtų visai ir nieko moktės sako, jeigu moktės neturi kažkur su tais batais saiti. You wouldn't beat yourself with the shoes because it may hurt the shoes with your hard head. Mes iš tikrųjų su mokto batai savo galvos nemušim, nes galim batus moktės sugadint su savo buka galva. You could take his shoes and put him on your head nicely to get the dust from his foot. Bet švelniai galim padėti ant savo galvos. But that's another beating of the... Huh? That's another way of beating. Yeah, that's a general way of beating. Ir toks švelnus būdas, kaip mušti savo protą. Just take... Kai moktas nusiauna būtus, galit jos užsidėti savo ant galvos. Aš jūs 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 jūs. Labai dažnai nuo atsidavimo kristinai mūsų stabdo baimį, nes bijom palikti kažkokį tai matomą tą pasaulį ir atsiduoti kažkokiam tai nežinomam. Tai kas mums gali padėti tai nugalėti tą baimį ir tapti be baimės Krišnos tarnais. Ačiū už labai gražų klausimą. Lengviausias būdas, kaip atsikratyti atsidavimo baimės, Tai yra bendrauti su tais, kurie atsidavę daugiau negu tu ir pamatyti, ką jie patiria. Rask atsidausius, kurie daugiau atsidavę negu tu ir pažiūrėk, kokie jie ekstatiški. Pažiūrėk, kaip jų širdis pilnas meilės. Kaip jie yra kaip sungods, kurie manifestuoja kaip sungods. Jie atrodo kaip saulės pusdėvis, kuris lėja melonę visur, kur beitų. Stebėdami tuos, kurie ragauja nektarą daugiau negu tu. Net pavydas jiems tau padės judėti į briekį. Gali naudoti pavydą tarnaujant Krišnį. Matai, kai kažkas daugiau pažengia negu tu, ir gali mėginti įsikviepęs dar labiau, kad irgi pažengtų. Taigi, žiūrėk, tų, kurie yra be baimiai. Kokį nektarą jie kiekvieną kimirką sėmė. Ir paeksperimentuok. Palikint savo baimę kartu su batais ten. Try being fearless. Ir pabandyk pabandyk be baimė, kaip eksperimentą. Ok, I'm going to trust my spiritual master. I'm going to fully trust him. I'm not going to be skeptical. I'm just going to fully trust him for one day and see what happens. Vieną dieną pilnai pasitikėsiu savo dvasinių moktų ir pažiūrėsiu, kas gaunas. For one day I'm going to put away all my fear and just be, now I'm fully surrendered to everyone my grandma has tells me, just for one day, try that. Vieną dieną pabandysiu padaryti tai, ką Guru Maranžu nori. As an experiment. 
tokio eksperimentą padaryti. And see what happens to your consciousness. Ir pažiūrėk, kas nutiks tavo sąmonėje. See, maybe you want to do it for a second day. Ir pažiūrėsi, ar norėsi dar vieną dieną pabandyti ir trečią. And this way. Next question. My dear Shri Gurudev, if I do not have intense greed, what should I do? Brangu Shri Gurudev, jeigu neturi intensyvaus troškimo, kur ana ištraukti? Well, are you greedy to get greed? Ar tu turi gopšumą gauti gopšumą? Then you're all right. Tada viskas gerai. I have no greed for bhakti, but I have this greed to want to get the greed for bhakti. Neturiu to noro Neturi to noro bhakti, bet turi noro turėti tokį norą. And if you don't have the greed to get the greed for bhakti, then have the greed to get the greed to have the greed for bhakti. Tada, jeigu neturi nei to, kad tai bent jau turėk norą, turėt norą, kad gauti tą norą. In this way, find some level where you can be greedy and do it. Just be greedy as hell. Nors kokiu nors lygminiu būk gopšus. And Krishna will shower his mercy. Ir gausi Krišnas valonių. Mercy. Because that's the price for bhakti. Greed is the price for bhakti. Nes bhakti kaina yra tas noras, kur šumas gauti. You can be greedy. Bent tam tikrų lygminių būgų apšus. Ir bėg. All the gusto you have that you can muster. Iš viso šaktai, kurią turi. Greedy. Huh? We have to transfer our greediness to somewhere. Right now, we're greedy for sense gratification. We're greedy for, you know, being recognized. That hey, Prabhu's, don't you realize how advanced I am? Mes ir dabar esame gopšus, jūs liem pasitenkinimui ir gopšus pripažinimui. Right now, we're greedy for sense gratification, subtle and gross. Mes dabar gopšus subtiliam ir grubiam jūs liniu pasitenkinimui. But that greed is asinine. Bet toks gopšumas nieko gerai. It's stupid because it doesn't get you anything except frustration. Nes jums duoda tik tai pasimetimą. So instead of being greedy for those things that give you nothing but frustration and distress and anxiety, why not be greedy for that which gives you Krishna himself as your personal property? Taigi, vėtai to, kad būti gopšam tam dalykam, kurie nieko jums doro nedoda, geriau pasidaryti gopšam tiem dalykai, kurie jums duos amžinus turtus. Did you know that? The pure devotee possesses Krishna. Ar žinot, ką tyras atsidavęs Jono savybė priklauso Krišnui? That's how he can bestow Krishna consciousness upon you, because he personally possesses Krishna. Jisai pats turi Krišną, dėl to gali ir duoti jie kitiems jį. Next question. Kitas klausimas. Aš noriu paklausti apie tuos priimam. Galima priimti daug įsipareigojimų ir priimti dvasinį mokytą. Tai tiesiog noriu paklausti kokią padėti stų, kurie daug prisėjimą įsipareigoja ir tiesiog išeina palieka ir nesugeba laikytis. Kokia tiesiog... What happens with those people who take so many responsibilities and vows and later not able to follow? For example, they, they accept spiritual masters and so much, but yeah. later they go away from the yeah. movement. What is the position of them? Yeah. Um, I'm afraid to get initiated because I might fall down and then it would be an offense and it wouldn't be very good one might think. Man baiso ką priimti iniciaciją, nes aš gal paskui nupulsiu ir pristarysiu žaidimu. Better not to even try to surrender because if I do try and I fail, it'd be really a disaster. Gal geriau ir nebandyti atsiduoti, nes man jeigu nepavyks, tai bus tragedija. But actually, that's not a correct thinking. Bet tai nėra tinkamas mąstymas. It's better to try to surrender and fail than to not even try to surrender. Geriau pabandyti atsiduoti ir turėti katastrofą, negu iš vis nebandyti. Because by trying surrender, you've advanced a little bit. Nes bandydamas bent kažkiek patobulėsiu. And whatever little advancement you make is your eternal asset. Ir bet kiek pažangos padarysi, tai amžina tavo nauda, amžinas turtas. So it's better to, even though I think, you know, I might not be able to do this, so better I don't do it. No, you, Krishna, I know I have to surrender to you. So I'm begging you, please help me now. I'm just going to risk everything and I'm going to surrender to you. Taigi, žinant tai, galim galvoti Krišną, aš vis kuo rizikuodamas geriau tau bandysiu atsiduoti. 
You've already just by that endeavor, even if you only lasted for one day. Net jeigu tas jūsų bandymas vieną dieną atitruktų. You have made tremendous advancement that you haven't made in millions of lifetimes. Tu padarysi tokią pažangą, kur per milijonus gyvenimų nesipadarės. I'll give you an example. Pavyzdžiui. There's a little kid. Mažas vaikas. He doesn't know how to walk. Nežino kaip vaikščiot. He's just crawling around. On all fours. Šliaužia ant keturių. The parents say, "Come on, little Johnny, you can walk." Ir tėvai sako, Džonį, tu gali vaikščiot. Mami, mami, I'm scared to even try because I might fall down. Mama bijo, buvo nugriūsiu. No, little Johnny, you can walk. You can walk, we'll help you. Ne, Džonį, stok. So little Johnny says, okay, mami and daddy, I'll try. And he, he tries a little bit and boom, he falls down. Ir plojas į žemę. But then Johnny, that was a great try. There's Johnny, very good, very good, Johnny. Ir visi ploja, džiai, Džonį. Try again. Dar pabandyk. But mommy and daddy, I fell down the first time. I'm just going to crawl on all fours for the rest of my life. Mama, aš grūvau, geriau šliaužiusi, daugiau nebevaikščiusi. No, come on, little Johnny, you can do it. Try again, little Johnny. Ne, ne, Johnny, bandyk dar. And this time he takes two steps, one, two, and again he falls down on his face. Ir šį kartą du žingsnius ir vėl plojasi. Oh, mommy and daddy, I can't do it. I'll never walk. I'm going to never, I'll just be an adult who crawls on all fours. I, I can never walk. Ne, aš vaikščiusi geriau keturiom. No, little Johnny, every little kid learn how to walk. You can do it too. Baik, tu visi išmoko vaikščioti ir tu išmoksi. All right, I'll try one more time, mommy and daddy, to please you. I'll try one more time to walk. Nu, pabandysiu, kad jūs patenkint. And now what happens? Ir kas nutinka? He takes one step. Jis deda žingsnį. And he's a little shaky, but he takes one step. Susvirtulioja, bet nenugriūna. He takes another step. Antra žingsnis. And another step. Trečia žingsnis. And he's walking. Ir jis eina. So you can do it. Taigi ir gali tu eiti. You can do it. Gali tai daryti. You can do it. Tu gali tai daryti. The devotees will help you. Sadausiai tau padės. Okay? Ar gerai? Next question. Kitas klausimas. Okay. Yeah. Apičiai sudu dračiaro, padėtė mama nanė bak, sadurė vasą samantą vėg. Anyway. So... Any devotee who has taken full shelter, even if he falls down accidentally or again and again, he is better situated than non-devotee who has not surrendered. So the point is, as Maharaji has pointed out, is confirmed by Krishna in the Bhagavad Gita. Even if you try to fall down, and, and, and even if you try to become, you try to surrender and you fall down, you're still considered a saintly person because of your sincere endeavors. Taigi, Bhagavad Gita, Krišna tai patvirtina, jeigu tu bandai eiti į priekį, bet puoli, tu visi nesi šventas dėl to, kad tu nuo širdžiai bandai eiti į priekį. So, here's the next question. Arvinas klausimas. Some devotees say we have to surrender the spiritual master as soon as possible, but others say there is no need to rush. Whom should we listen to? Vieni atsidausiai, jis sako, kad kuo greičiau reikia dvarsinį mokį atsiduoti. Kiti sako, kad skubėti nereikėtų. Well, the scriptures say you shouldn't rush. Šventražiai sako, reikia skubėti. The scriptures say you must spend six months. Šventražiai sako, šešis mėnesius turi praleisti. Before you surrender, deciding, seeing if the bona fide spiritual master is bona fide. Tam, kad įsitikinti, kad dvarsinis moktis autori atėtingas. So we never say rush into it. Taigi, niekad nesakom, kad skubėkit atsiduoti. We always say, take your time, take six months. Mes sakom, neskubėkit, palaukit šešis mėnesius. But not six years. Bet ne šešis metus. Or sixty years. Arba šešiasdešimt šešis. Six hundred million lifetimes, okay? Six months, not six years. Ne šešimtus milijonų gyvenimų, šeši mėnesiai. And then the next one is, and what to do if somebody is discouraging me from initiation? Ir ką daryti, kai kažkas mane skatina nesimti iniciacijos? Tell them they're violating the laws of ISKCON. Pasakykite jiem, kad jie pažydžia ISKONO įstatymus. ISKCON forbids you from canvassing, trying to convince somebody to take, you know, this guru here, you should take from this guru over here, these other gurus aren't very good, but you must take from this guru here. That's called canvassing. You can't do that. It's illegal. Negalima taip sakyti, kad o, ne, 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 neskubėk priimti iniciacijus iš to guru, gal geriau priimti šito. And to say, you know, you really shouldn't get initiated for, you know, wait a few years, wait a couple of decades, you know, you shouldn't rush. That's also a form of canvassing. Arba sakyti, ne, ne, neskubėk inicijuotis, palauk dešimt metų turgi. You're trying to mess with somebody's heart. Tai yra bandymas kažkieno širdį. That is dirty, that is unethical, it's sinful. 
tai yra nuodėminga ir netiška. Some person may come and they're inspired by, you know, so and so Maharaj, for example. Kažkoks mokinys įsikviepęs tam tikro oh, mokytojui. He inspires me so much. I want to surrender to him, become his disciple. Say, don't rush into it. Don't rush into it. Mane įkviepės tos moktos nori atsiduoti. Ne, ne, neskubė. Why do they say that? Kodėl jie taip sako? Because they're a disciple of a different Maharaj. Nes jie yra kito moktojo mokinys. They want to, they want to canvas for their guru, their own guru Maharaj. Ir jie norėtų kad atsiduotum jų moktui. So if you would say, well, I like to be a disciple of a guru Maharaj, oh, immediately. Yes, yes, yes. Guru Maharaj, they want to be a disciple. But you want to be another guru? Oh no, you should wait. Tu norėsi būti jo moktojo mokiniu. O taip, 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 paskubėt, paskubėt. This is dirty. This is selfish. This is greedy, and no devotee should ever do this. Tiras savanaudis, kad niekas neturėtų taip elgtis. We are just trying to connect everybody with Shri Lopraapa. That's all. Mes turime bandyti, kad visi turėtų ryšius su Shri Lopraapa. We're not trying to route anybody towards any particular follower of Shri Lopraapa. No. Ir mums visiškai nesvarbu, prie kurio dvasinio mokto prieglapsti mes prieimsime. Mūsų vintelis troškimas, kad visi turėtų ryšio su Šilo Prabhupadė. Pas bet kurį dvasinį moktą žmogus nėtų priimti prieglus, mes turėtum jį paskatinti ir įkvėpti. It can be my guru, it can be somebody else's guru. It doesn't matter as long as they're a follower of Srila Prabhupada. Ar tai mano guru, ar ne mano, kol tai yra Šilas Prabhupadas pasikyti. Any other mood is dirty, it's contaminated and it's sinful. Bet kokia kita nuotaika yra užteršinti. You're interfering with somebody's spiritual development if you do that. Jūs stabdote žmogaus dvasinę pažangą. Okay, next question. Kitas klausimas. Ja. It's uh, envy. Envy. Yeah, that's right. It's envy. Tai yra pavydus. Envy not for this guru or that guru. If that means we are not even a preacher. If we are discouraging anybody from getting initiated. Yeah, it's, it's, it's because life and death situation is there. Nobody knows how long one is going to yeah, live. We should yeah. be always encouraging everybody yeah. to get, get initiated. Yeah. At least six months time, everybody should be encouraged to get initiated. Mes turime visus paskatinti, priimti iniciaciją, nes mes nežinome, kiek laiko žmogus gyvens, nes yra mirties ir gybės klausimas. Ką daryti, jeigu Krišno samonė negali judėti be jausmų tenkinimo? What to do if you could not move in Krišno consciousness without sense gratification? We give you a little sense gratification. Mes duosim jums truputį jūsų pasitenkinimą. Here's some nice pašaram. Duosim prasadą. You have a glove jam. Glove jamu nuduosim jums. We can, we can. Prabhupada actually said, Prabhupada, how much prasadam can we take? And we were told not to overeat, so what's the proper amount of prasadam to eat? Prabhupada atklausė, na, mes turim nepersigvalgyti Prabhupada, tai kiek čia mums valgyti dabar to prasadam? Prabhupada said, um, If the disciple wants more prasadam, I am the spiritual master. It's my duty to provide them with more prasadam. Prabhupada sakė, aš kaip dvasinis moktojas, turiu pareigą, jeigu mano mokinys nori daugiau prasado, duoti jam daugiau prasado. In the beginning, Prabhupada encouraged the devotees to eat as much as they could possibly eat. Pradžiai šilo Prabhupada įkirpinėjo baktus valgyti kiek tvos nesprauktų. And later on, he told them to not overeat. O vėliau pamokė jos nepersivalgyti. So in the beginning, Yes, full facility. We give you so many facilities for sense gratification. Taigi, aš pat pradžiu tiek daug galimybių jūs iškai tenkinti. But then as you advance, we say, you know, now you can be a little more moderate. O kai pažengsit, sakom, na, dabar galiu truputį mažiau valgyti. You want to be married? Yes. Noriu tuoktis? Prašau. You want to have sex? Yes, may have Krishna conscious children. Noriu atlytinių santykių? Prašau, turėjo Krishna samoningus vėtus. And now, now you're 50, now you can become vanaprasta, become sickly celibate, no more... Na, tau jau penkiasdešimt, jau gali tapti vana prastą ir grįžti laikyti su arba. So some facility is given. Taigi, duotos sąlygos. To help them become happy and pacified in Krishna consciousness. Kad būtumėt laimingi Krishna samonė. But they stay engaged in Krishna consciousness. Bet svarbiausia būti užsiemus Krishna samonė. And gradually that sense gratification will lose interest in it. Ir palaipsniui prarasit, bet kokio susidomėjimo to jūslinio pasitenkinimo. 
as your taste for Krishna increases, your taste for sense gratification naturally decreases. Tiek, jak jūsų skonis Krišno samonė auga, tiek skonis jūs lembusite tenkinti mažiai. So it is the duty of the spiritual master to see that his disciple is getting a taste for Krishna. Matyti, kad jo mokiniam Krišnai skonis because auga. That's the only thing that can save the disciple. Nes tai vienintelis dalykas, kas išgelbės mokinį. Unrestricted sense gratification. Nuo nereguliuojamo jūslinio pasitenkinimo. So the, we have time for one more question. We're in a little early today. Okay. Nu, mes turime atlikti daug pareigų materialių tame tarp ir, ir e, tai gali būti sunku ir pritrūkti kvalifikacijas ar prašyti Krišnos, kad padėtų e, žodžiu atlikti teisingai ties pareigas ar tai taip pat yra e, dievo eksploatavimas, nes vis tik tai, tai yra materialios pareigos. In material world we have many duties. It is uh, proper to ask Krishna to help uh, perfectly do these duties or it is also exploitation of God. Okay. Here's, here's how you can pray. My dear Lord, please help me to do my duties in a way that pleases you. That's the easy solution. I have these duties, uh, you know, I have to go to work every day. It's not directly devotional service. But actually you can make it direct devotional service. You simply have to remember the nice bhajan of Bhakti Vinodakura. He said, now my dear Lord, I'm going to work to earn money to support your household. So if you think it's your household, you're in Maya. And you won't feel satisfied going to work. But when you see this is Krishna's household, and all these, this is, my husband is the property of Krishna, my daughter is the property of Krishna, I'm the property of Krishna. So I'm going to work to maintain Uh, to create a, help create a Krishna conscious atmosphere in the home. Ir aš dirbu tam, kad namie sukurčio geresnė Krišno samonės atmosferą. So if you have that kind of vision, then you can do anything and be Krishna conscious. Su tokiu matymu galim bet ką daryti ir būti Krišno samonė. Whatever material duties you have to do to keep body and soul together and keep your family's body and soul together, if you see it in that way, then you're a true grihasta, you're not a grihamedi. Kad ir kokias pareigas turėtumėte, Jūs galite jas atlikti tam, kad išlaikyti kūną ir sielą jūsų šeimos narių drauge. Krahasta means one who sees their home as, not, as being Krishna's place, not their, their, their home. Krishna's, Krishna's place. Mato savo namus kaip Krishna's buvėjinio, ne, ne kaip jų namus pačių. Is that make it clear? Okay. So we'll stop here and we thank you all very, very much for your participation in Srila Prabhupada's transcendental Iskan. Srila Prabhupada ki jai. Iskan ki jai. Goro Premanandi. Oh. His Grace Man Sankarshan Das. Hadigari Maharaj ki jai. This is like Radha Damana or Maha, some of it.